ഹായ് അസലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു അൻസുബാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടമാണ് നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടമാണിത് അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു വൺ കെ ജി ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നോർമൽ സൈസിലാണ് ഞാൻ ചിക്കനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിന് ഒന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാർ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ കാർ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ബേസൻ പൗഡർ അതായത് കടലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതേ സെയിം അളവിൽ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചതും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ വെള്ളമൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ നമുക്കതിന് പകരം ഓയില് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ മൊത്ത മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചിക്കനിൽ നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒന്ന് ടു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒലീവ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലതാണ് പെട്ടെന്ന് മസാലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് കൊണ്ടാട്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് ഉണക്ക മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു മൂന്ന് നാല് വെളുത്തുള്ളി കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കാ കപ്പ് സുർക്ക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്കൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഒന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഇത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കുക്കായി വന്നാൽ മതി അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് നന്നായി മുരിഞ്ഞു പോയാൽ ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ചിക്കൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുഴുവൻ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്കതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ച എണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ പൊരിച്ച എണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉണക്കമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും സുർക്കിയും കൂടെ ഞാൻ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് അത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വേപ്പിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതൊക്കെ ഒന്ന് കുക്ക് ആവുന്നവരെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഏകദേശം ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ ഒരു ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം നല്ലൊരു നമുക്ക് ചോറിൻ്റെയും നെയ്ച്ചോറിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് ഇത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു വൺ ടു ടു മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം ഇവിടെ റെഡിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ